こんにちは元オリンピック日本代表の森高弘です本日もアスリートプロジェクト森高弘塾をご覧いただきましてありがとうございます本日の動画はこちら手と足のタイミングについてご紹介をさせていただきますそれでは動画の方をご覧ください、はい、それでは、えー動画の方を確認ししていきましょうでこの平泳ぎのタイミングで大事になってくるのはこれ手広げますストップですこのもうちょっと下げてくださいこの手をこう書いてる時に重要になってくるのはここで足がしっかりとまっすぐになってるというところが重要になってきますえっとすごく多いのはこの広げた時にもう足が一緒に曲がってしまってる方が多いですでここで曲げちゃうと今体まっすぐになってますよねこのまっすぐな状態を作った上でそのまま手をぐーっとかいてきてでちょうど脇を締めたぐらいに足がこうスーッと曲がってきてからでここから手のところと。足のところがドンってこうキックが入ってくると体重が前に乗りやすくなりますのでここで意識してほしいのはこのもう一度いきますよここで広げた時に足がしっかりまっすぐになってますねでちょっとゆっくりこのまっすぐでいきますまっすぐまっすぐここで膝が曲がってきてでここから手が前に行く時にキックがここでここからですよ、ここからですよ、ここからドンって前に伸びていく、要は体重、ここでタイミングを合わせることによって、体が前に行きやすくなります。で、ちょっと少し今ね、これ、動画で見ると、ちょっとゆっくり泳いでるんで、あれなんですが、ちょっと頭の位置が少しこれ下げすぎなので、皆さんが泳ぐときは、もう少し下になって、ちょっと目線を斜め前に向けると、もっとこの手の位置が少し上がってきて、もう少しフラットになるかなと思いますので、そこだけちょっとここだけ。えー、下に向きすぎないようにちょっと少し斜め前耳を挟むような感じで泳ぐのを気をつけてやってみてください。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。